Amir Dita, të ndërruar koleg, pra mi më gjesë, ose mi mbrëma varet se ku ndodhe në i tani që mërë një pjesë të... Shpresoj që ju dhe familje të uaj atë e një mirë në emër të programit Pulsar, ju rojmë mirë sa ardhjen në këtë webinar të Pulsarit për edukimin kontabër në sektorin publik, për vojat nërkomtare dhe angazhin një OPK-ve. Për të përmbushur objektivat kërësorë të këti diskutimi, kemi një program të njëshur, dëshiroj t'ju rikujtoj, se të gjitha materialet për fshirë këtu dhe prezentimet dhe registrimi i videos në të gjitha gjuhët e programit pulsar, i keni, do t'i gjeni në website-in tonë. Po kështu, dirisht, mund të bëni pyetje gjatë se cilës prej seancave me pyetje dhe përgjigjet drejt për drejt në qatë, ose duke bërë dhe pyetjen me zëmë. Tani, ja kalën fjallën Dani Bojsit, menagerit të praktikës për qeverisë në rënë në aqës, i cili do të flasë për, do të maj fjallën hapse. Dan, fjallë është për ju. Mirë dita, mirë dita të gjithve, në emër të bankës botërore dhe të programit pulsar, si dhe të komuniteteve të praktikës për edukimin dhe për apërtim financiar, ju rojë mirë sa ardhjen në këtë diskutim inteligent të ndërë aktiv është në falin, në aktivitetin tonë të fundit të datës 19 maj 2022 që u organizohë në kuartër të komunitetit praktikës për edukimin kemi parë që aset e ndryshme në mbështetje të arsimit të fushën e kondabilitetit sektorit publik nga Konfederata e Kontabilizve Aziatik dhe Pajsorit, e qojtur Kapa, dhe nga tre vendet të ndryshme, pra shemboj vendet nga Filipinet, Afrika, Jugut, Vietnami, sot, në këtë diskutim do të mbështetemi në aktivitetin e më parëshëm dhe do të vijojmë që të shojmë se cilat janë qasjet e organizatër profesionale kontabël lidhur me pajisjen e njerëzëve sa i takon profesionet kontabël me aftësit dhe njërit për katë lidhur me sektorin publik si edhe do të shojmë se cilat janë modelet e ndryshme për edukimin KSP të zbatuar e në vendet e rajonit tonë por edhe për te i këti rajonim në sesionin e parë i cilë do të udhi që do të drejtohet bashkërisht nga i faku Federata në kontarë kontabilizve dhe nga Federata kontabilizve auditueve dhe në punëzve financiarë të Bosnës dhe Zërgovinës, do të jepet mundësi pjesë marzve që të mësojnë se cilat janë qasjet për zhvillimin e edukimit të KSP në nivel botërëor dhe si zbatojnë këto në nivel vendit. Në sesionin e dytë do të shojnë modelet e ndryshme të edukimit të KSP të zbatuara në dy vënde antarë të programit pulsar dhe një nga një rajon tjetër i botës. Pas taj, do të gjojmë pra si që thash mundësin që të të gjojmë në rastet e Shqipëris, Gjorgjis dhe Zambjas. Objektivat kërësor të aktivitetit të nësën janë së pari të mësojmë nga partnerët të nga programe dhe aktivitet dhe egzistuese, sa e takon bështetje se edukimit kontabur në sektorin publik, pas taj të shqyrtohet modelet e edukimit të KSP-s të zbatuar në vende dhe rajonet e ndryshme dhe të krasojnë ato me modelet për kace. Dhe në fund fare nga fundi këti diskutimi do të shkëmbejnë mendimet dhe të prezentojnë materialet e pjesë marzve. Edhe njëherë dhe shërojt të falinderojt të gjithë prezentuesit, misafirët, pjesë marësit, të cilët në bashkojnë sot, dhe shpresojmë që të kja kaloni mirë në këtë aktivitet, dhe shpresojmë që të ju shojmë sërish në webinarit të tjerë të kursarë, që shpresojmë të vjojnë këtë vit, por dhe për te. Këti viti, falim derit, Jose, mund të vazhdojnë. Falim derit, dhe në sesionin e parë që titullohet prezentimi i nismën të rajonale për të mbështetur të dukimin kontaminës të të republik, kam për kënajtësin që që prezentojnë me zonjën Jelena Mishita, antare e këshilë kontabilizve dhe të 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 financiarë të Federatës e Bosnës dhe Govinës dhe kuretare e grupit 
këshilimor në i fakt për zhvillimin e OPK-ve. Ajo, do të baj një prezentim të përbashkët me Brus Vizien, dretor në Federatën Ndërkomtare të Kontabilizve. Pra të të gjithë të bashku do të mbajnë prezentimin e partë. Ju lutën Jelena dhe Brus Fjallish për ju. Falim dhejt shumë, ju dhe, e vlerësoj shumë këtë prezentim. Sot, në fillim të prezentimit të tonë, dëshirojmë që të ju japim disa informacione se qëfar për bënë grupi këshillimor në i fakë. Grupi këshillimor për zhvillim në organizatave të profesionale kontabën ka për qëllim që të mbështes i fakun për të mbështetur organizatat të profesionet kontabën në mënyrë që ndryshme në mbarë botën. A i është zhvilluar në mënyrë konsideruashme që për krimit të ti në vitin 2005 dhe antarët e grupit këshillimor janë si nga ekonomi të zhvilluara, ashtu dhe nga ekonomi të reja dhe përfajsojnë të gjithë sektorët, sektorën në privat, sektorën në publik, në majtë voglat mesme, e akademin e tjerë. Kjo do thotë që kemi një qasit e integruar. Grupi Këshillimor ka kontribuar në arritin e objektive strategjik të i faku, se të mos a i takon përgatitis e profesionit që ti t'i gatshëm për të ardhen në fushat më kërësore, pra në japim këshillë e i faku, se të cilat janë mundësit, për zhvillimin e kapaciteteve të OPK-ve të cilat janë rjëdhojat për zhvillimin e profesioneve kontabër. Në gjithashtu, bëjmë punëbinë se për fuqizimin e OPK-ve për të mbështetu profesionin për mes punës afruese dhe për mes diskutimeve. Gjithashtu, jafim asistencë dhe mentorim OPK-ve në përpjekët e tyre për të përmirësuar në mënyrë që të përmbushin kërkesat për antarësim në i fakëve për të arritur praktikat e mira. Po kështu, kemi edhe ofrem dhe burime të ndryshme përpshirë këtu nga Banka Botërorë që është një partner shumë i mirë, por dhe nga partner të tjerë në kontarë për zhvillim. Pra, gjithë e gjithë, bëjmë që mos që të mbështesim zhvillimin e OPK-ve. Por që do të të kjo? do të thotë që jemi një grup i përkushtuar vullnetarësh, punem në mbarë botën, kur OPK-t kanë pyetje, indisim që të na drejtojnë në këtë pyetje. Ne punem dhe me personelin e i fakut për të punuar nga afer me OPK-t për të dhe natyre këshila, burime, udhëzues për të bërbal vështërësive. Këtu në këtë diapozitiv janë fushat e fokusit të për këtë vitë. Shumë shkurt me ju dua të flasë për dy gjëra, për edukimin kontabër, pa për arsimin në këtë rast, dhe për që më dërshmërin e zhvillimit. Ne e dim që qeverit duhet ta kuptojnë se qëfar ndikimi kanë shpenzimet në vlerët sociale, për që të ndodhë kjo qeverive u nevojitën matje të pavarëra të performancës dhe këtu lua një rol profesioni kontabël të dhëna të regojnë gjithmonë se kontabilistët janë ndër profesionet më të besuarat e shëqërisë dhe shumë rëndësishme që këtë besim dhe reputacion të rrisim dhe në sektorin publik për duke parë për mundësi duke kërkuar për mundësi se si të kontribuimë pëse për apërtimi të ilësor financiar është tani me nevojshëm se kërë Profesionit kontabël e mbështet sektorin publik që ti jetë me që ndryshëm dhe të japlogari pra i qytetarve. Kjo është të rëndësishme në mënyrë që qeverit të kuptojnë pozicion dhe tyre fiskal dhe perspektim dhe tyre, po këshu ka rëndësi për të dhënë rrishvëndësve të regut dhe qytetarve informacionet që u nevojitëm për të marrë vendime për politikat dhe për të kërkuar logari qeverive për rezultatet e saj. Në mbarë botën, qeverit përbalen me vështirësi me zgjedhje të vështira, me vendime të vështira, sepse nuk mund të bëjnë do të gjitha këto pak të profesion ka nevoj për informacion cilësor, në mënyrë që të marrë vendime më të mirë për të ndimuar që ndryshmërin ekonomike dhe për të rritur besimin dhe që ndryshmërin në kohë të shëqërive. Do të ju japim një dy informacione nga mbarë bota se si o për këtë mund të kontribuojnë në të gjitha këtë procese. Brus, po i vakaloj fjallën juve. Falem dhe i të shumë, Jelena, për shëndetje të gjithve.
falenderoj Bankën Botërore në veçanti për ftesën, dhe për mundësit që na ka zën, që na ka zën, neve si i pak, po kështu, nga rajoni kemi jelenën, nga e falenderojmë dhe rajonin, për këtë kryetare ka ishtë të mirë, të këti grupi këshillëmorë, i cili përpichi që ta mbështes i fakun për përmbushin e misionit për rritin e kapaciteteve të organizatave të profesionet kontabël. Gjithashtu, dëshiroj që të vlerësoj rolin që luani të gjithju që me një pjesë këtu, sa i takon mbështetis e profesionit se edhe rol që ju luani për të andimuar të profesion që të shërbe me mirë nevojave të sektorit publik. Falemderit shumë për këtë pun ka ishtë të mirë që bëni Ajo që duat të bëj, është që të filloj, duke falur, për mënyrën se si i faku e shë objektin e punës të profesionit kontabël, dhe ku, ose si përputhet kjo me sektorin publik, pas me do flasë për sektorin publik, edhe se si lidhet objektin punës të sektorin publik me profesionit kontabël. Pas taj, dhe shiroj që të shodë disa për mesajeve të cilat i ka për cilë, i ka përquar i faku cilat janë burimet që ne kemi dhe në fund fare dhe shëroj që të mëndizdoj një dy pun të rajonit për desha të theksoj pra një dy shëmbër shumë të mirë nga cilët mund të mësojmë të gjithë dua të filloj kështu dua të flasë për objektin e punës të profesionit kontabël për gjithësisht dhe kjo për që më do flasë pas një vjen nga kodi etik që ka dhe nga ESPA, që është bordi standarteve ndërkomtare të edukimit për kontabilitetit. Për flasim për dy grupe të dalushme nga njëri të dhe në këtë profesion, nga njëra anë kemi ata që janë në praktik publike, do të thotë audituesit në sektorin publik, por të gjithë ata cilët kam punuar në këto firmat dhe që bën angazhime, sigurimi, apo punë këshillimore, për njësit e konomikën e interesit publik, nëse nga nga tjetër kemi, profesionin kontabël në biznes. Këtu ka loj loj rol e shtë ndryshme, nuk i kam renditur të gjitha këtu në ekran, por sigurisht, funksionet e finansës, brënda ministrive, dikastereve, agjensive të ndryshme që ka qeveria, këto janë rolet që besoj ju të gjithë, do t'i do t'ishtë dhe akord për bëjnë bazat e themelit etik. Shumë ku s'lasim për kontabilisë në profesionisë në biznes, edhe pëse duke sikur vë e fjallë për sektorin privat, në fakt ne mendojmë se kjo përfshin edhe kontabilistët të cilët meren me menajimin financiar dhe përgatisin raportet me menajimin financiar në shtetë, në qeveri. Më për para, para se të punojë në këtë punë, kam punuar në një bashki, Sigurisht për shojmë edhe auditu e sektorit publik si rolet e cilat mund të shërbejnë mirë përsën kontabën, në base mund të jetë e vështirë për ta përpshirë në këtë diagram, por pa tjetër që lua një rol i cili e shumë i njashëm me kontabilistët të në financiarë në praktikën publike. Këtë diapozitiv e kam vjedhur në thonjza nga një dokumenti bankës potërore. Jo, nga dokumenti i fëmënës, kërkojnë djesë. është një diagram i cili në kujton objektin e punës të sektorit publik. Me shumë gjas, shumë prej jush e njojnë, e dinë se që është kjo. Por, dhe shta ta theksoj se ne në i fakë. E marim në konsiderat rëndësin që luan kjo profesion, që ka kjo profesion, në të gjithë sektorin publik. E par, anë e kënë sektorin publik qëpës kjo në nivell të qeverisës qëndrore, në nivell të qeverisës rajonale, deri po është tek nivelli qeverisës vendore apo lokale, si që të ndryshe, korporatat publike, qëpëshin këto ndërmari e shtetërore apo sociale, apo institutet të vogla që ka një mandat të fiksuar nga ligji. Nevoja që kanë kontabilistët publik 
pani, nevoja që ka ky sektor për kontabilistët është që ata të sigurohen për saktin informacioneve financiare në këto raporte. Mundet që profesionistët kontabil të bëjnë karierë vetëm në një funksion të caktuar, për do të flasë pak më vonë për një pjesë të punës që kemi bërë me sektorin e shëndetsis, me sektorin arësimit, infrastrukturën, për shtetin vendorë, të gjitha të fusha ku kontekstë është ka që kompleks, a që profesionistët kontabil duhet të kujdesin që të kenë një huri dhe aftësi adekuate për të ushtruar aktivitetin në atë kontekst. Duhet të eksora ma këtu, se në kujdesin shëndetsor, flasin për të gjitha spitalet në mbarë vendit, gjitha spital, gjitha klinik, në arsim, flasin për gjitha shkoll, mund mos ketë një profesionist kontabël që të mbuloj vetëm një shkoll, për tjetë në gjitha shkoll, por do donim që profesionist kontabël të ishte i përpshirë në ndonjë rol, në më shtetë kësajt, në basë në një teknik kontabël për shumë për si në do flasë më pas, por gjithësësi ne mendojmë se kjo profesion mund të luaj një rol në të gjithë këta sektor për të ndihmuar njësit ekonomike që ushtërë në aktivitet atë. Shumë shkurt, desha të flasë për këtë diapozitiv i cili mund tjetë shumë i njërë për shumë për jush, por cikli i më thëmë mua më duke shumë interesant, pëse Shpesh shojmë që kontabilistët përpshien, vetëm në anën e kontabilitetet dhe raportimit, në basët e ka dëtimi jashtëm. Por unë dësu gjëroja që kontabilistët mund të luajnë rolën në të gjitha halkat e ciklit. Edhe atëherë, kur këto gjëra në kontabilitet bëhen nga grupet të personave të ndryshëm, edhe aty ka nevoj që kontabilistët e në aktiv në hapsirë në politikave, naturisht në përgatitin e budgetit, në zbatimin e budgetit, kontabilitetit dhe raportimi ka nevoj të them edhe auditimi, por edhe në aspektin e kontrolit legislativ, pra që bënd pushtetit legislativ, aty kontabilistët mund të përmirsonin punën e komisioneve parlamentare për të kuptuar më mirë, më thellë për mes informacioneve dhe kontributeve që ofronë sektori kontabili, kontabilitetit. Pra, në këtë moment, a e që do doja të bëja, është që të flisja për një piesë të kontributit që jep kry profesion dhe për punën bindë të që bëjnë për internasperens më të madhe. Këto janë publikimet të cilat mund të ishin në website-in tonë, që është tja e me sektorit publik dhe rritis transparensës dhe logarithënjës të sektorin publik, po të ashini në një nga pikat të një nga rolet, një nga pikat apo temat më kërësorë është roli kyq që luan profesionit kontabël në sektorin publik. Kjo është një punë bindë se me qeverit në mënyrë që ata të apërdojnë më shumë profesionit kontabël, por punë bindë se edhe me antarët organizatave profesionit kontabël për ta marë mërë së rëzisht nevojën që duhet përmbushur për të siguruar që antarët e tyre të jenë më të më një punë më të mirë po edhe për të bindur antarët apo për të hapër këto organizata për antarët të tjerë për të shërbyrë këti roli shumë pre antarëve të i fakur të më shumë fokusohet të ka dëtimi në sektorin privat, si që dinë, si që mund të dinë. Duat, dë në nuk dë flasë për thirjen për veprim, për vëndet antarët të gënjëzetës nga na i fakut, po duat të thëmë vetëm se ne gjithmon i drejtojemi, për gjithdo bit i drejtojemi grupit gënjëzet që të trajtojmë në mjërë që është jetë me në gjithë financiale kontra përdetit aty. Këto janë disa për i burimeve më kërësore që i fakur i vënd dispozicion nuk e di a jeni në djeni të këtyre, për ndaj të jeshtë ju i kujtoj, po po mos jeni në djeni, duat të them se këto janë burime shumë të mjera, linku është në se cilin për diapozitive, shpesoj do të merë një këto diapozitive më pas, materiali tren dhe treners, për trenimi e trenerve, për së në kësë pëtë është një paket, udhëzimesh, së bashku me diapozitive të të mund të përdoren 
nga instruktorët e formimit, sa i takon formimit për të në kësëpët. Êshtë një burim vërtet shumë i mirë për cilin e përpunojnë për ta përkëthyër në gjuhët e ndryshme, pa sigurisht ka kërkon kohën e vetë. Êshtë një burim shumë i marë të cilin ju mund të përdojnë dhe mund të ndani me eduk, me arsimtarët në vëndet të uaja, në një që ta përdojnë në arsimin kontabil, pra në edukimin kontabil. Pasta është një instrument tjetër që ne që e në pathways të kruel. Do me thënë, rrugët drejt kontabilitetit me të drejta dhe gëzimit konstatuara. Nuk kërë se fokusoj të arsimi, të edukimi, e ka më të gjerë fokusin, është një instrument shumë i mirë të tili mund të gjeni në platformën tonë online, që është relativisht e re dhe mundëson një përmbajti ndërë aktive për të përdorë në një mënyrë mjaft praktike ka të bëjmë me mbështetjen e rrugës drejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrimit konstatorëve. Ju në zisim që ti dritojnë i kse platforme në zdole pune që bëni sa e takon vëndis në zbatim të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimit konstatorëve në vendin apër e një të uaj. Por, dhe shatë të sekse vetëm këtë sekcion, këtë rubrik që qëjmë rritja kapacitetetve. Pra nëse flasim për profesionalizimin e sektorit publik, shkon për te realizimit të programe varsimore. Ky instrument ka këto rubrikat të cilat mund të kuptoni më mirë disa prej nevojave me të cilat do të përbaleni sa i takon ngritjes të kapacitetetve. Në mbështetje të vëni së zbatim të kontabilitetit me të drejta dhe të turimet konstatuara. Ky kontabilitet nuk mund të vjetë zbatim pa me nduar e se si të rritën kapacitetet brënda profesionit. Edhe si kur në vendet të e të keni hyrë rrugës për të kaluar drejt kontabilitetit me të drejt e dhe të statuarë, mirë dhe ishte i që të shikoni, të edhe të shikoni, mos ka në një bëshlëk të cilin ju mund të ambuloni me këtëm. Dhe shëta një që të përmend dy dokumentet të cilat janë një instrumentin tonë elektronik për edukimin, për arsimin. nëse klikoni në këto dinke mund të kalonë aty. Pra të gjithë ju e besoj se dini që ka një board, kishtë një board për standardin në komptarë të kontabilitetit të edukimit. Ata kanë, pra kjo board, para se të përfundon dhe se egzistuar në vitin 2018, ka nëzirë shumë dokumente se do mos nga fundi, pra. I faku i mbështet të standarte. Bordi i standarteve të dokimit kanë gjithë dhe dy dokumente për sektorin publik të cilët mua më duken veçanërisht të gëbishëm, si dhe mos kur të shiron të kuptosh se si duhet tjetë programi mësimor për të përmbushur në vojat e sektorit publik. Të dy linqet janë këtu. Aty shien standartet në kontarët të edukimit dhe u dhuzohet se si të përshtatën këta me kushtet e sektorit publik ndo një herë më base një afton të ndryshosh formulimi për shumë nuk përmënd se në rëfët, po përmënd se në kësëpët. Por, ka edhe fushat të sektorit publik ku kontabilistët ka nevoj për disa aftësi të tjera shtes dhe sigurisht që kjo përshkryet në këto udhëzim. Pra desha ta theksoj këtë dhe t'jën zis që t'i përdorni, t'a përdorni këtë burim, ka shtë pasu. Shumë shkur desha të flasë të një për dy rajone, për një këni t'gjuar në një për takimive të më pashme, pra është kapa, e desha që të nëndizoj një pjesë, të punës që ato bëjnë, në cilë e së dhe mërë se lidhet me sektorin publik. Por desha të nëndizdoj dhe shëmbullin afrikan. Tani, unë dojtë atëm që në fillim, që jam pak sa subjektiv, për të se kam qënë antarë i ekipit. Kam pasu mundësim barë shumë vitë është të prezentoj këtë grupë i lidhur me modelin API njësma e personalizimit afrikan, klasim. Ideja është që të punohet me 
zum Beispiel mit Kontabilität, mit Logarithmen, mit Finanzierung, also mit Kontrolle der Lehrer, das steht mit Studenten, das ist ja kein Punkt nur zum Beispiel für die Bedürfnisse, so für die Kacchen, die Permbeite, die Simore, und für die Sure, die Lehrer muss integrieren in die Qualifikation, die auf Front organisiert hat, Professor Kontabel, mit der Lehrer, Krimine, Permbeite, die Online, die Lehrer muss realizohet letësisht në nivel lokal, jurdikcionet lokale mund të shtojnë da to përmbajtjen e tyre në këtë proces mësimor, por objekti i apë isë është që të mbulohet një konteksti përgjithsuar në të gjithë kapsiran për kapsen. Pra, kjo mbulon më fani konabilitin e sektorin publik, auditim në sektorin publik, por edhe gjerat të tjere që kanë të bëjnë në sektorin publik, si që janë komunikimi, etika, e kështu më rrasë. Pra, desha që ta përmënd që kjo është një inisiativ shumë e mirë atë të pajtë se në shpejt. Aktualisht janë në proces që këto burime të a japin shumë vëndëve të Afrikës. Dë e aspektet më kërësore i janë në qasja e përmbajtës e përgjësuar dhe qasja me borde. Këto janë mesajet të cila do t'i përmën e tani në fund, por që do t'i përmën edhe në diapozitivin tjetër, që në fakt, ku mendojmë për profesionalizimin në sektorin publik, kjo nuk ka të bëjt vetëm për zhvillimin e burimeve mësimore, por edhe për një qasje më të përgjishme. Pra apë ia ka qasën e vetë, për rinë e kapasiteteve kush ka roli në dheqës në programin e rizitës kapasitetet në vënd edhe që shtetje, zërë shkon pensimi për shumë shpërblimi ju në zisë që ta shini më nga afer apë in linku që jo kam vënd këtu ju qënë të këpajqa e materialeve për kush karkuar dhe aty ka vërtet burime shumë të mirë të cilat shpresoj, do t'ju duken të dobishme në rukëtimin të uaj. Pas ta ish kapa. U përmend këtu kapa me herët. Keni folur për këtë në aktivitetin të uaj të fundit. Po, ka tri u dhezuar, se cilët mendoj se lipsen theksuar në këtë prezentim sotë. Kapa, kote fundit kanë zia një material që ka të bëj me modelin e pjekuris OPK-ve, me modeli kualifikimeve. Kjo i mash që shini këtu në ndizon 8 shtyllat që janë më rëndësi etike për vëndin zbatim të kualifikimeve profesionale. Aty do të vini e rej që programi lëndës provimet material mosimore Nuk janë tjetër veçse një piesë e asajt që duhet e egzistoj. Ka edhe shumë aspektet tjere, të që është marketingu, administrimi, që janë vërtet me rëndësi jetike për realizimin e kualifikimit efektiv profesional. Po pëse është kërë rëndësishme? Se ka lidhje me atë që përmëndat për apë in. Nuk janë vetë materialit mësimore që ka në rëndësi, por edhe rritja e kapaciteteve për OPK-n, ka shdo duhet këtë shumë infrastrukturë për të mbështetur këtë qëftë kjo sektor publik, sektor privat, atë gjithë sektorët. Në staj kapa, ka një tjetër të zvojtë tjetër, që në me sigurë e kanë darë me ju, sa i takon aktivitetet sektor publik, për ka një pjesë të cilën do doja ta përmendja këtu sot, që është ajo pjesë që ka të bëj me përpshirjen e sektorit publik në kornizat eksistuse të kualifikimeve. Pas të dhe një mesaj tjetër, kryesor, bazë, ka pa ka mesajë shumë të mire sa i takon, teknik dhe kontabël. Teknikët kontabël kush janë, janë ata individ të cilët nuk e kanë nivelin e plot për vësën kontabël në kuftimin që i përmbush të gjitha kriterit e standartet dhe vërtarit e dukimit, por janë njërës gjithësësi shumë të aftë dhe të cilët mund të bëjnë për shumë mund bajtin e logarive ose menajim financiar brënda për brënda organizatës. Dhe shojmë që teknikët kontabër dhe pot një të një gjithë dhe kapa. 
kan për të luajtur, ka duhet të luaj një rol shumë të rëndësishëm në ekosistemin e menajimit financiar sektorin publik. Pra, ka shendu shumë të mirë në të gjitha vendet ku teknikët kanë duhet të një rol më të madhë në përmjësimin e cilësis menajimit financiar sektorin publik. Nësë të kujtojt diapozitivi i parë, që ju të regova, ju kujtë të regova rrugët e ndryshme për profesionin, objektin në profesionin, ja të i kthejmë prapë. Teknikët kontabël janë pjesë e profesionit, nuk është ditë shka që janë më vete, apo një element me një rol më të vogël, më pak të rëndësishëm. Ata dojë të zbatëm të njëtën kodë etikë. Me ndele një konsiderim si komponent shumë të rëndësishëm të ekosistemit për sektorin privat, po se po, por edhe për sektorin publik. Për pare se tja rikëthej fjallën Jelenës, më duket se mungon një për diapozitive të mi, por do të kur ta, po unë do flasë se qëfar kishtë ajë diapozitive. fondi global, kote e fundi dhe usajdi, por edhe një organizat tjetër i janë bashkuar kësa organizat e në basë mund të kene rizuar disa gjera për këtë, por në diapozitivet për fundimtar të lëdo që përndahen, do të kujdesim që të përpshile këtë diapozitiv që e ka këtë informacion. I faku, faktikisht, po lidhët në partneritet me këto tri organizata donatore për të punuar konkretisht për përmjësimin e rezultateve shëndetsore në sektorin publikë. Në përvënde, ideja është që të kujdesim që ato burimet të mëdha të cilat i epem për të bërbalë së mundjeve në barbotën të përmisimit të kujdesit të shëndetsor, këto fonde të menagjojnë në mënyrë efektive dhe të përdojnë për qëllimin e sujnuar për maksimizimin e ndikimet që kanë këto fonde. Përndaj dhe e kemi për kënajsi, të punojmë me organizatat me për një dy projektet cila të shumë shkujtë të fillojnë në Afrikë, në vënde Afrikane por është përse në pastaj që do të shpëndarit kjo prevojnë në mbarë botën këtë e them për të të reguar se kjo profesion profesion një në ka një rol të rëndësishëm për të gluajtor rol kritik si një prej sektorën në sektorën e shëndesi si një prej sektorëve më themelor të rëzimit të shërbimeve. Me zi pres të shikoj se shqipo dhe nga kjo, pra ka një bashkëpunim shumë të mirë, mi disë kësaj njësme dhe njësmës profesionalizim Afrikam për të përdor këtë si mekanizm për të rritur tilësin në sektorin në shëndetës në vëdhe në zhvillim. Unë këtë desha të sen të anikdo jarë i kësej fjallën jelenës e cila do t'ju thot ditë shka për përvojnë e bosnës. Shumë fanim derit, do të ndojmë disa përvoja nga perspektiva jonë dhe me ndojë se këto mësimet cila do të ndojmë do t'i përshin edhe rajone tjera të pulsarit dhe me krenari them që jemi organizata profesionalit e kontabilitetit ku i kemi 21 antartë të cilët punojnë në sektorin publik. Këta antarë që i përmendi, këto janë personat që janë të kualifikuar, ka aspekti profesional dhe për këtë arsuja këta janë personat e se dhe të janë kryesus të departamentit dhe menajer të ndryshëm. Shumica e atyre që i përkrajnë, ata nuk kanë kualifikime profesionale, andaj e kuptova se me kalimin e kohës dhe duhet ju ofrojmë edhe përkraje profesionale edhe në nivelin mesatarë, Andaj, kur thuhet që në kuptohen dhe kërkohen reformat të mdhaja, kjo është e kuptueshme, sepse kemi krimin e obligimeve të interesit publik, por gjithashtu të japim edhe mundësim për kontabilitetin publik që të ngrisim transparencën në kontabilitetin publik. Po, si mund të bëjmë këtë, duke e ngritur kapacitetin e sektorit publik, dhe me ndoj se kjo është vendi ku vjenë roli jo në funksion. Të mendojmë të gjithë së bashko se si mund të apërkrahim këtë proces, 
dhe të gjitha da që punojnë në sektorin publik dhe se si mund t'jo ofrojmë atyre të gjitha nivellet e përkrajes dhe të kryojmë rrugë të ndryshme të mstimit dhe të materialeve të ndryshme të flatë mund t'i shvillojmë e qka do tjetër që mund të bëjmë ta kemi parasysh për ta përkrahur këtë sektor. Jam me vedishme që është edhe përgjithësia jonë, por edhe mundësia jonë për të bërë përmirësime. Përsa i përket programeve të certifikimit të u ofruar nga organizatat cilat janë antare tona, mendoj se japë një rrug të mirë që të bëhen të gjitha elementet cilat kanë nevoj për zhvillimin e profesionit kontabel dhe kështu si që gjithmonë duke u bazuar në kodin e etik të IFEQ-ut i cili është të uzu e si kresor për këtë proces. Qa kemi mësuar nga kjo rrug është se kemi u të heqë të ndryshëm të cilët duhet të në japim për krajen, pra për kraj e tyre duhet të siguruhet. Por, gjdo e rësi që përmenda, mbetet sfida e atyre që janë në nivellin për krajës dhe për këtë arsye duhet të kemi parasysh që kërkohet një për kraje me theksuar dhe kështu si që kemi përmenda përmendur, apo si që përmendi e brusi, kemi pjesën e definimeve të të cilat kanë të bëjnë në sektorin kontabil, të cilat duhet dhe kërkojnë pun më te për nga ana jonë, dhe për këtë arsye kërkojnë resurse më të mdhaja, të cilat kërkojnë edhe të bëjnë të rheqin e profesionistve të cilat punojnë në sektorin në kontabilitetit, dhe që duhet të në bashkan gjitën edhe bëjnë pjesë e të tratë funksioneve të pavës. Për këtë arsye, mësimet e mësuara janë që ne duhet të asgjërojmë cilësin. Si do mësë ato që kanë të bëjmë me edukimin e vazhdu e shumë profesional dhe zhvillimin e vazhdu e shumë profesional dhe duhet të kemi investimin edhe në efortet e tjera shtesë si do mësë ato që kanë të bëjmë me kontabilitetin profesional. Kjo që ka do të thotë është se kemi të bëjmë me zhvillimin e vazhdushë profesional i cili i mundësan kontabilistët që të lëvizin nga njëri sektor në tjetërin. Dhe me ndojmë se për përkrajnë antarve mund të bëjmë transformimin e njërive teknike në punën efektive dhe t'i transferojmë aftësit e tyre në mjedisit të ndryshme, këtë të konsiderojmë se diqka që është kyqe. Dhe kjo është diqka që ne konsiderojmë ka aspekti si qëllit tonin strategjik. Natyrisht se duhet të punojmë edhe më shumë dhe duhet të akemi për krajen për të implementuar këtë në form të plot, në atë njërë që të shojmë se si mjedisi jonë, pra mund të ofroj një për krajen më të mirë. Si që thash, kërkohet përmistimi të cilësisë të CPD-së dhe të ofrojmë një përmbajtje shumë specifike, së të mos për antarët në sektorin tonë publik. Dhe atë që për e bëjmë, është që t'ju ofrojmë, apo të japim një strukturë në atë mënyrë që të japim apo ju apim një strukturë që pa të bëjmë e bazamentin e agendës e reformimit të menajimit të financave publike. Duhet të kemi parasysh se si ti ngrisim aftësit e shërbjës dhe cipel, jo vetëm ata që janë në utheqje, por edhe ata që janë në mbështetje. Natyrisht, këtë mund të bëjmë me nivelin e cipelive e cili është faktikisht me rëndësi për funën e tyre të përdeshme. Desha të theme dhe njëherë, apo të përmendi, se kemi të bëjmë një sistem të pëllotë. Ku këta njërës po bëjnë pjestarë të profesionit të kontabilitetit dhe po bëjnë antartë të mbëllqyrjes e dike. Qëka të që të bëjmë, duha që të inkurajoj të gjithë organizatat që të publike që të kryojnë në 
kornizat e kompetencës dhe të rifreskojnë programet e tyre të zhvillimit të vazhdueshën profesional dhe ta mbajnë relevancën në këtë sektare. Këtë e mësajshet e mija kyqe dhe mendej se, se profesioni është më, një ndër më të rëndësishmet në këtë bot dhe e, ka komponent shumë të rëndësishme dhe lua një rol të rëndësishëm për përparimin e të gjitha neve. Mendoj se me arritje në kësaj mund të bëjmë një shësirie cilja është gjithë përfshirëse dhe e drejt, dhe për këtë arsye ju ftoj që të, të shikoni në IFEC të gjitha video që janë në dispozicion dhe materialet tjera të cilja të janë në dispozicion, dhe ju ftoj që të shikoni këto dhe të bëjni, të njëftojni me antarësimin dhe format e antarësimit dhe benefitet që vinë nga antarësimim. Shumë falim dherit kredve, falim ekipit pulsarit për këtë bashkëpunisht e ashtë zakonshëm dhe falim dherit që më dhe përftesën. Shumë falim dherit, Jelena, për këtë prezentim, si dhe mos për mësimit e mësuara, nga procesi, të cila ti përmendja dhe zot një brus, dhe duat të diskutojmë një, në lidhje me një uh, reflektim të juajin, ku uh, fokusi ka të bëj me, me kontabilitetin e pjotë të se mund të aquajmë kështu, dhe atë që e përmendet ju, mbi uh, përkrojene profesionit auditimin nga nivellet më të ullëta apo të mesme dhe mendoj se kjo është të mërënësi që të bëhet funksionale. Dhe desha të diskutoj lidhën me këte për planet në të ardhmen se si kjo do të bëhet në të ardhmen. Shufajnë dirit, përsa i përket Bosna e Cegovinës, jemi duke shikuar se si është mënyra ma e mirë për të qasë kësaj, pra si të fillojmë dhe si të tërheqim njerës, dhe mendojmë se në fillem njerëzit janë duke u bashkan gjithur në programet e CPD-s, dhe këta janë duke i përcjelur procesit e reformave. Me gjitha të jemi duke i gjithur mënyrën ma të mirë, dhe seancat si këto, Në japit mundësi që të mësojnë nga njëri tjetërit, të cili është, cili është mënyra për të tërhes njerëzit që të bashkan gjitën dhe të jenë pjesë e programëve tona të trajnimet dhe e, cilat janë mundësi për të kaluar provimet në këto nivellet cilat i përmendëm. Reforma ka pasur shumë edhe ka ndodhë shumë në të njëjtë në ko dhe mendoj se ka shumë njerëzit që në janë udhheq këto po ekipi që duhet të implementoj këto reforma, pra ekipi nuk ka qenë i fokusuar dhe ka qenë, si më thani, lanën anash, dhe nuk kemi pasur një qasje sistematik, nëse jemi shumë të sinqerë. Andaj, po shikojmë se si, si qka, qka ka nevoj lidhën me këte dhe si të vazhdojmë atutje dhe të shojmë se si të zhvillojmë a të se qka kërkohet sakcisht, dhe se si të të tërheqim ata. Pra ndaj ka dy e sa pyetje të cilat janë mërënës mërënësi dhe që duhet i dim në këtë drejtim. Shumë fajmë dirit, Lelena, po pajtohëm, sepse kjo është pjesë e rëndësis për t'i po një urit rajonale dhe t'i shojmë ato resurse që i kemi në nivel rajonale dhe për t'i aplikuar në zgjidhje lokale, sepse ka fazat ndryshme të cilat kanë të bëjnë me zgjidhje lokale. Ndërët, Natalia, pa të pytje? Po, e, kam një pytje, po i fëtoj edhe të tjerë që të bëjnë pytje, sepse i kemi 5 minuta. Si duket kemi pytje për audiencës, po kalem të pytje për audiencës. Më fajnë, fajnë dherët, dua që të falenderoj e Lena dhe Brusen për prezentimin e tyre të mirë, 
për dorje në këture iniciativave rajonale dhe se si të përkrojët të kontabiliteti në nivel të institucioneve publike dhe pajtojën plëtësish se ndërtimi kapaciteteve duhet të jetë i tjil dhe kjo faktikisht duhet të jetë primar në agent, por edhe duhet të kemi kujdes, sepse duhet të kemi disa iniciative dhe disa format të ndryshme të cilat kemi të bëjmë me punëtorët, studentët të ndryshme të cilat janë resurse në të ardhmen për zhvillimin e profesionit dhe kështu duhet të shojmë edhe benefitet e ndryshme të cilat kanë të bëjnë me këto reforma. Pra ndaj, këtu i kemi disa sinjalizime dhe disa udzimet e ndryshme të cilat i kanë qenë me rëndësi. Por e kam një pyet jetë të përgjithshme, sepse nga aspekti rajonal, po shiet që pak ka shumë jemi në nivel të njëjt, por pëtja i vërë cili rajon konsiderohet nga ju si më i avancuar përsa i përket edukimit të vazhdushën profesional dhe të gjitha këto të që i përmendët. A mund të në jebë një një ide se cili në rajon e konsideroni më të avancuar në të drejten. Pajmë dirit. Do të përgjigjim për do të jemë diplomatik. Para se të atme, duhet të ri përmendit i qka që e përmendit jo. Dhe i përmendit tre kategori që e në rëndësi në këtë nivel. Dhe duhet të them që kemi të bëjmë me nivellet e mësimit të cilat janë të ndryshme, dhe nëse nënkuptohet kontabiliteti i sektori publik, atere kemi të bëjmë me nivellet të ndryshme dhe kontabilitet akrual i cili faktikisht mund të parasitit të formave të ndryshme. Duke filluar nga nivelli i par, pra mësimi i logarive të ndryshme, mësimeve të para në kontabilitet, dhe këtu kemi të faktikisht që ka përdu të them është që kemi nivellet të ndryshme të përgaditjes profesionale. Po, nëse kemi të bëjmë me kontabilitet të profesionist, atër e kemi të bëjmë me nivellet të ndryshme të kontabilitetit publik dhe kemi jemi duke folë për aplikimin e sënërafëve. Dhe për këtë është syë, principet e përgaditjes dhe nivellet të ndryshme të cilat kanë të bëjmë me kuptimin e kësaj se si të paracisim sektorin publik dhe realitetet të ndryshme dhe varsish nga cili sektorin duke punu, faktikisht atëre kemi të bëjmë një velje të ndryshme të cilat paracitën. Përsa i përket të botës është vëlluar në Angli, në Australi dhe në Zëllandë, përsa më Kanada është një vendit cili e ka shumë të shvilluar dhe ka maturitetin e mbrim në aspektin e implementimit të këture reformave. Po, për shumë, kemi edhe vendit tjera që janë pak më lagë për njeve, për shumë, për Zambia, ku dhe të shumë ka qenë si vendit cili konsiderohet si inspiruës në këtë drejtem. Dhe për këtë arsye, kemi të bëjmë adaptimin e kualifikimeve të tyre të cilat kanë të bëjnë me qeverisje, nivellet të ndryshme të qeverisjes. Dhe kështu kemi edhe rajonet të ndryshme të cilat janë të ndryshme në perspektiv dhe kemi Ruandën e cilja është bërë me kontabilistët teknik të cilat janë futur në nivellet e ndryshme të kontabilitetit të sektorit publik. Po kemi shumë profesionist të ndryshëm të cilët janë edhe teknik të ndryshëm ku kanë të bëjnë me nivellet të ndryshme dhe pashta i kemi kontabilistët të ndryshëm profesionist të cilët janë të ndryshëm dhe që kanë të bëjmë me kontabilistët e teknikët e kontabilitetit dhe kështu kemi të bëjmë edhe me këta që kanë vazhduar me progres fantastik në këtë fush.
falim derit, bros, do të kemi pyetje, uh, kemi kohë dhe për pyetje dhe në fond, të isha të them, shtë që në se ka diçka që vjen, më ndërko, jemi këto. Vazhdojmë, me Natalien, me seancën e dytë, po, pyetje në nda pyetë në fond, edhe kalëm të seancën e dytë. Këtë e përmendi i brusi, dhe i kemi në njëshim të vogël, ku uh, i kemi një seancë të dytë, që të flasim për uh, modelit e edukimit në kontabilitetin e sektorit publik. Edhe do të kemi disa uh, shambuj. I pari do të jetë nga Gjorja, i dyti nga Shqipria dhe i treti nga Zambia. Do të villojmë me Gjorgjën. Zotit David Gamel, Gam Krelice. Shumë falim dirit Natalia. Për të shofim nëse prezentimi e mështë i dukë shumë për të gjithë. Po e shini e kranim të. Ok. Mund të vazhdojmë. Fajmë dirit, kam qenë antar aktiv i komunitetit të pulsarit që nga fillimi dhe për mjenjë mirë që jam këthy prapë dhe për ishot i softyrat njofshme. Quem David, kam krelicem. Jam krysus i departamentit të pesarit në Ministrinë e Finansave në Gjorgji por edhe jam edhe profesor i asosuar në Ilia State University, apo Universiteti Shtetror. Kemi aty studimet e kontabilitetit cilat une i, i, në cilat une apësem. Këto që të dindaj sot janë eksperiencat e mija personale, pra dhe të ju të regej progresi në lidur me kontabilitetin e sektorit publik, por gjithashtu, edhe do të diskutojmë edhe rëndësin e reformave të cilat kanë të bëjnë me rrugën e edukimet. Dhe për këtë arsye, kemi reformat e ndryshme të cilat mund të paracitën form të sukseshme. Pra ndaj do së do të plasim për avantajet dhe të gjitha pjesë të tjera të cilat janë të reformës kontabëj, sidomos Uh, progresin për reformat e ndryshme të cilat kanë të bëjmë dekadën e fundit dhe do të shtregojmë se cilat uh, format e edukimit i kemi në vend dhe cilat janë uh, vështërsit me thonë në sistem të cilat kanë të bëjmë integrimin e disa pjesve që janë të, në lidi me reformën e sektorit të kontabilitetit. Gjithashtu kemi edhe disa pjesat, pjesët cilat kanë të bëjnë me e, format cilat mund të observohen në të armen. Më kujtohet se kemi filluar këtë komunitet dhe cila pjesë ka qenë në pjesën e parë, ka qenë në reformat e pësoas dhe kështu mendoj se kontabiliteti akroal dhe benefitet e ndryshme janë të ndryshme nga pojlët e ndryshme dhe këto në varën nga perspektiva e përdorueste. Pra ndaj, disa benefitet e cilat i kemi një konsensus të përbashkët, ka të bëjmë me atë se kontabiliteti akroal mund të shqoj diri të një, një, një informatit cila është më e përstatshme dhe e cila faktikisht ka të bëjmë me menagjimin e disiplinuar dhe për krajen e, e për, për, përgjithshme të menagjimit të aseteve në lidhje me a, alokimin dhe resurset a, e cilat janë publike. Dhe kjo ka të bëjmë me asetet e përgjithshme, ku këto janë me beljancët e ndryshme të cilat faktikisht kanë të bëjmë me menagjimin e risqeve sidomos me ato ku rëzicet paracitet nga qështjet afat gjate dhe a, a, ato që janë nga instrumentet financiare të ndryshme, por gjithashtu dhe nga aspektet të cilat tash janë të rea për shambull si ndryshimet klimatike, mund të njëhen 
dhe mund të shpalosen në kuadrë të kontabilitetit akroal. Mendoj se kontabilitetit akroal edhe përmirëson edhe mbikëqyrjen dhe aftësit e mbikëqyrjes për për të kryer një kontrol më të targetuar dhe më efektiv të auditimit. Ka aspekti benefiteve, mendoj se kemi konsensus dhe duhet të kemi parasysh edhe nga anë atjetër, ku të gjitha reformat janë të përshtatur ta dhe të përkraura nga disa, nga disa vështirësi dhe nga disa sfida, ku reformat e ndryshme, të cilat janë të paracitura në form të iniciativave, kërkojnë një plan i të cili është i njërë dhe i cili paracitet dhe përshtit në bështetet me i lidershipin i cili është në këtë fusht dhe këtu kemi edhe sfidat dhe kërkesat e ndryshme të cilat kanë të bëjmë me, me pjesën e raportimit dhe reformat e ndryshme të cilat kanë të bëjmë me reformat politike në këtë rast të cilat mund të lua një rol këqë. Dhe për këtë arsye, nëse uh, kemi një form e cila ka të bëjmë me, uh, me reform e cila është uh, e shkallës së lartë, atërë mund të mobilizohet, duhet të bëhet mobilizimi dhe duhet të bëhet mobilizimi dhe angazhimi drejt implementimit. Pra, duhet të kemi parasysh rëndësin e reformës, sidomos e të sfida të cilat kanë të bëjmë me implementimin, dhe për këtë arsye duhet të bëjt edhe të jemi të vedishëm që reformat e pësoas kanë të bëjmë me një pjesë të madhe e të reformave të ndryshme të cilat kanë të bëjmë me strategjin e reformave. Kemi të vazhdojme pjesën e dytë me ref, evolucionin e reformës dhe do të ju apë një pikpamje mbi backgroundin dhe rënjët historike se si kemi filluar, pra mandati ka qenë i filluar për thesarin që nga viti 2009 për përcaktimin e standardeve, dhe për këtë arsye, Metodologia e, e cila e ka akomoduar këtë form dhe formën e implementuar uh, është zhvilluar sidomos të me planin relevant uh, ku kjo strategi ka filluar uh, një faz të reformave të cilat kanë pasur uh, pra me fazat të cilat janë implementuar që nga uh, inicimi që ka nënkuptuar për këthimin e standardeve, pastaj uh, pilotimi për të gjitha organizatat të cilat kanë qenë të selektuara, si procesi pilotimit, uh, si të mos për ato ipsas të cilat janë kanë qenë të bazuara në cash, dhe pastaj pasqyrat financiare janë të përgaditura nga Um, ato organizatat cilat i përmenda, pra të cilat kanë pilotuar procesin dhe kështu dhe janë ofruar ipsas të cilat janë kanë qenë të modifik, modifikuara dhe pas ta i kemi edhe kërkesat të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me format e raportimit të financiar të cilat kanë qenë të modifikuara. Pra i kemi 24 standarde tjera të cilat kanë të bëjnë ipsas dhe këto janë selektuar në bas të konsideratës dhe të relevancës e cila ka të bëjnë me implementimin në kontekstin e gjërgjis. Pra ndaj këto standarde të kanë qenë fillimisht të miratuara dhe të implementuara për organizatat bugjetore dhe janë paracitur edhe për qeverisjet lokale po ashtu. Pra, qëllimi për vitet e ardhshme është që të kompletojmë reformën, që të kemi një raport të përgjithshëm qeveritari, cili për paracit ipsas në form të krasueshme dhe të bështetshme dhe për këta dhe kështu, nuk paracit vetëm 
vetëm nivele qëndrore, por, por edhe komunat të cilat ja, përfshinë edhe institucionet tjera. Pritet që pas filimit dhe, për, dhe përfundimit të fazat e dyshme fesari, do të përfitoj të pakten nga, një, nga aftimet njëra vendin marse. Uh, sepse një përqëllimeve të sektori publik është që të ofrë shërbimet mirë në sektori publik. Ky e, informacion financiar, i më i mirë, duhet që të japë në mundësi e ndi marsve, fesarit, apo agjensive tjera, për të dhëmë përgjithë pyetjeve, që unë i ka menditur këtu prej, nëse një stia e ka dhënë shërbime qytetarve që janë efikate dhe efektive, po kështu dhe në harmoni, nëse burimet e, gjenden të një në shpenzimet e arshme, dhe deri ku uh, janë objekti kufizimeve dhe me cilat kushte mund të përdore në këto burime pra nëse i ka dalimi me disë rezultateve financiare dhe rezultateve që uh, uh, konstatojnë pikërisht në këto qëllime dhe se së vatë financiarë të rëstate për sektorën në bugjetin programor, janë uh, në përpusje. Ideja është që të bëjt më e letë për përderuësit dhe, dhe planifikusit e bugjetit që të vërsojnë situatën se si sektori publik po financion uh, dhe se si Bugjeti duhet të kontrolohet. Pra, shojmë se cilat janë përfitimet për katsen. Edhe në mësim për raportimin financiar dhe për kontabilitetin, si një parakusht që thashtu edhe për interesat për katsen që është do një nëzbatim me sukses e reformës e nëse këpave. Sfida! Kryesore, se nuk ka reform pas fita pa vështirësim. Kemi shumë sfida për para, për të dijuar me sukses vetë reformën, si që janë sfida të identifikuar e në raportin PEFA, në vërësimet të tjere, me konsistenta konë bulimit të shtërita të timit e këshumë rrat, një sfit tjetër është dhe pakica e burimeve, rezultatet nuk janë kur të mjaftushme, sa i takon burimeve në staf dhe pokshu dhe e, literaturë. Pra një prej, e, tesa që të kemi është që të ketë literaturë të olsishme në gjuhën në Gjorgjis, që të bështetin studentët të për të mësuar për të temë dhe pokshu për të bështetin e, specialistës e këtojt publik. për të kuptuar më mirë të ndartet e, si në KSP. Tu ke zbatur ato në përputi me veçantit të sektori publik të Gjorgjis, për kjo është të sistemi i e, arsimori Gjorgjis. Nuk është aqë që e, sofistikuar për të përgatitur studentët si gjithduhet për sektorin publik dhe raportimin në sektorin publik, kontabilitetën dhe raportimin në sektorin publik, një prej sërë sajtë është mungeca e, e literaturës. Dua që t'ju prezentojt anje për sistemin arsimor të vendit. Sektori i arsimit në Gjorgji mund të ndat në tri sektor e, kryesor në sisteme për ashtë të arsimi për gjithshëm, arsimi dhe përmimi profesional dhe arsimi i lartë, a i të arciarë. Si që shini në diapozitiv, arsimi më i ullët, pra i para, a i para universitar, përbërët në arsimi filor, arsimi të të veçarë si një mecëm dhe pas të e janë dharësimet e tjera. Kemi tre loj institucionesh në sistem në arsimor Gjorgjian, 
istituzione pubblica, che non è una cosa in plus, è una cosa che nga shteti, të administruar nga shteti gjitha shteti. Pas taj, pika institucione pri, private fit të imprurse dhe në fund pare, ka një pakit institucione private jo fit të imprurse, janë organizate, të cilat janë OIQ dhe institucione të financuar privatisht. Dhe e, Në fund të fare, kemi edhe në disa gjerë për të mbërshumë u varsimi, është si përështuar nga të vëshëja. I prezentoj të të dhëna për të të reguar se pikë së pari, studimet për KSP janë shumë më të dopta, më të pakta se sektori privat, pra kontabilitetit dhe raportimi për sektorin privat, më sakt. Studimet për KSP është me i këtë sobzuar, ka më pak historik, dhe shumë pak universitetet, kanë disa uh, uh, programës se kurset të themi, por në fejnë, pra nga në potenciale, ka dherë në 170 institucionet të njërësimit lartë, të cilat mund të ofrojnë kurse të KSP-s, parledisht me zhvillim e reformës. Por kjo do të kërkoj një zhvillim të mëtejshëm të reformës, zhvillim të materialeve studimore dhe masat e të tjera në bështetse për uh, futjen e asaj që kemi. disa prej zhvillimeve që ta një poshojmë disa uh, shenja pozitive në drejtimet të ndryshme, në format të ndryshme, për shumë më muajt e fundit kemi kryuar një precedent shumë të mirë me, me bashkëpunim në rështete dhe organizatët tjera kontabël në veçanti kemi, kemi të gjithë Uh, literaturë në përkatësi me bështetin financiar të bankës botërore dhe uh, kemi ndërmën që ti prezentojmë gjërësisht këto materialet të përgjithsuara programet e lëndës, programet e simore, kontabilitet dhe raportim për sigurisht kjo i referorit kontabilitetit dhe raportimit në sektorin privat dhe ata të publik Po kështu edhe si pas uh, asaj që kam parë unë, aktivitetin sektorin privat uh, zakonisht vichen nga të njëtat uh, aktivitetis në sektorin uh, sektori privat. është uh, në pararoj dhe sektorin publik vjen më pas, një po pas. Po kështu hapat për rrasët në gjash me suksesi bashkëpunim me institucionet, universitetet, dhe organet e përsin kontabël, dhe si rëtë në arsye, për të thëmë se ka hapsir për bashkëpunim të mëtejshëm, disa mënyra për bashkëpunim të më të tjeshëm organizatet e profesionit në sektorin publik. Po kështu, shohim edhe një listë fundit libërsh të publikimesh në cilat ne kanë prezentuar kolegët e bankës botërore, kontabilistë të tanë të KSP-s, po shoj një instrument të ri, instrumenti ri që që vëjtë sënë ipsas i në boksën në KSP-ja në një kuti. Ku, ku ato kanë shëmbuj të përshtatur për kontabilitetin dhe raportimin e sektorit publik. Shpresojmë që kjo instrument do të nantimoj shumë në këtë proces vetë të zhvillimit të reformës, por edhe për të bështetur kontabilitetin dhe edukimin. Po kështu përpichimi që të, mbështet, që të mërisim bështetjen do, nga universitetet me njërë për universitetet për shumën, ata i lia, ne kemi ndërmën që të shtemë kurset që do të përfshidër diku edhe kontabilitetin dhe raportimin në KSP. Tema 
të kësajt, sigurisht. Po kështu kemi edhe disa plane për të bashkëpunuar në nivell të rëkomtarë dhe lidhë lidhë me këtë se i takon këtë të 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 bërëtimit në sektorin publik organizojmë aktivitetet për bashkëta ma aktivitet në universitetet të tjere kemi plane për të nëzitur stafin tonë për pjesë marje aktive në programet të shkëndimit të stafit në kontabilitetin në sektori publik. Pra kemi disa zhvillimet të mjera kote të fundit dhe shpresojmë që këto zhvillimet të vjojnë me sukses kemi pusha prëmtuese për shëmbull baza regulatore në kontabilitetin në sektori publik Kjo është mjaft e gjërësishme për pëshin disa regullore për aktive të qëndrushme, amortizimin, politikën kontabël, dhe shumë për këture aspekteve. Për atë kjo ka ardhur si një piknisi e mirë për shkullimin e programeve të lëndës dhe të planeve të studimit dhe cilat do t'i përdojim plotësisht në kursin arshën të më fëpës të qitë një po e hartojmë në universitetin Ilia, për kurse tona për raportet arshme. Shpresojmë që do të kemi materiale për katëse mësimore, dhe njëherë, pa diku në të ardhmen, realizushme disa për universiteteve kanë filluar të shmë, që të japin mësim KSP-në në kuadër të lëndve të tyre, më fëpë, ku adërët më fëpë. Kemi nevoj për një qasje më të strukturuar sa e takon organizimit të sistemit arsimor për KSP në vetë vetë. Për mes një bashkëmunimi më të mirë me Universitetet, Ministrë Finansa dhe dhe Akademia e cila kryesisht është një prej pjesëve kryesore në realizimin që bashku me këto organizata, na duhet që të dalim me organizime më të mira me këto institucione për të përpshirë në këto proces në mënyrë më të mirë të mëshme. Për shumë, në sektorin privat, certifikimi i kontabilizve dhe auditorizve është është afirmuar të shmë, ka një agjënci shtë të të rejtë të la bashkëpunon me organizatë dhe profesioni që me në gjonë procesin, por në sektorin publik ka ende një boshlok, nuk ka certifikim për kontabilistët e këtë të pës, edhe pse e kemi ndërmënd. Nga anë tjetër, profesioni kontabil zhvillohet vazhdimisht pra kanë dërshime të cilat bëhe në për standarte pa një arsimim të vazhdueshëm, nuk mund të jarim rezultatet të cilat i kërkojnë. Pra, me ndoj se është vetëm që është një kohë sa i takon fillimit të vetë sistemit arsimor dojt par edhe përputja e kërkesës me ofertë nga njëra anë reforma duhet të etës për para, në mënyrë që të kryoj kërkes për profesionist të arsimuar më të mirë, kontabilist, financier, që të ketë vëndë pune. Për nga anë atjetër, gjithashtu, duhen edukuar, duhen arsimuar në studentet e që të këtë më shumë kandidatë të mund shumë për të përmbushur këto vënde të gjera pune. Përndaj duhet të këtë, duhet pasër literatur të duhur, njerëzët të duhur në vënde të duhura, njerëzët të duhur që të japim sim studentve. Unë e fërmënda është më që lidhja me reforme në kontabilitetit duhet që të funksionoj në unison për të targetuar i kërështë ato që i përmënda edhe në prezentimin e më parëshën, që janë të ngesat i kësë parë, 
Institut Dentet, por dhe organizatet e profesionit. Unë ka që kisha, koleg, të ndërruar, më njërë të ndaloj këtu dhe të kaloj, të që kaloj fjallën për sëri, më të rëtojë për të në falim dhe rëtë shumë, David, për këtë prezentim ka që interesan, nëse pjesë marë, se të kanë pyetje, e do të kenë mundësi që t'i bëjnë këtë pyetje personalisht, pasit të dëgjen dhe prezentim me të arshme, ose në mënyrë alternative mund t'i bëjnë pyetje të uja në rubrikën pyetje për gjithje. Do të e cëmë të një dhe për pasit të tjetër e shërit e rëdvani, shef i sektorit të kontabilitetit dhe metodikës në Ministria e Knasërit. Elica, fjallë ashtë për ju. Njërë dita, falenderit shumë për këtë mundësi. Më bëjtë qefi që mund të ndajme të gjithë panelistat edhe pjesë marsit, reformën, se qëfar po zhvillon Shqipëria dhe sajta akon kondabilitetin sektorin publik. Më do fokusën të reformë për gjithësi pas taj, do përpichim që të japë do të flasë për disa aktivitetet specifike. Lidhur me nasa që Ministrë e Finansa ka marrë në bashkëpunim në universitetet dhe me institucionet të tjera. Si që përmenda, qeveria e Shqipëris aktualisht është angazhuar që të këtë zbënjën të gëtuarën në zbatim të një sistemi modern të kontabilitetit sektorit publik më shteto në standartet në tërkomtare. Pra, që e ansën e kësër pët, kontabilitetit publik në Shqipëri për momentin për bërët aktualisht në bazë monetarë dhe kemi disa elementet të kontabilitetit me të drejtë me të të nërësatorë se ta konë aktiveve dhe detyrimeve. Ky angazhim i qeveris më shtetet të kë aktivitetet dhe objektivat që ne kemi në menajimin e finansave publike, në strategjin e menajimin e finansave publike, të cilën është përta në dhe një fund bitë të dhimi ishte dy, dhe ka shumë aktivitete të cilat kanë të bëj me kalimin drejt kontabilitetit, me të drejta dhe të një të konstatuara nga ajme pasë monetarë. Aktualisht në Shqipëri kemi një udhëzim ku të gjitha njësit në sektorit publik, duhet që të përdorin në lidhje me registrimin e transakcioneve. E risa, më falë, kërkojnë dhjes që ju ndërhy, duha vetëm që pyës dëshironi që ta ndaj unë prezentimin të jabës dhe vivet të uaj, apo dhe ta bëni vetë. Kujtova se mund të shini, ta një mund të shini, Jo, jo. Ta një e shohi, më përpara jo. Kujtova se mund të shini. Në regu. Pra, mund të vazhdojmë për sërin. Pra, mund të shohim në dhe këto uzim të sektorit publik që ka të bërë për procedurat për përgatitën për zantimin dhe raportimin e pasqyre financiare, është një odhëzim i cili pra që të gjitha normat, procedurat dhe parimet dhe regullat për të mbajtë kontabilitetin kërnologjik dhe për ta finalizu ato me hartimin, pareqitin dhe raportimin e pasqyre financiare. Unë jam shefe sektori, si që shiet në agent, e një sektori që është përgjesën për metodologjin e kontabilitetit sektori publik. Për të... Për të zirë disa akte ligjore dhe në ligjore. Kjo sektori është përgjesë për të parëshikuar metodikën, dhe kuadrën regulatorë, sajta konkurabitetit sektorit publik, 
Edhe ato të kojë privat. Në këta aspekt, ka një projekt i cilin vështetet nga Banka Botërore, i cilin a kam vështetur për shumë vjetë, që zbatuar në këtë raport për vite 2018, dhe ne kemi bërë së pari një analiz në thëllësi për të krasuar kornizëm ton me standartat nërkomtare, me së në KSP-t, dhe kemi disa përfundime sa i takon sa i takon të akonë pra numërit dhe përbërës të njësive sektori publik, nuk e kemi këtë përsektuar në vendin tonë, vetët për të zhvilluar sa për të ndryshuar gjatë projektit dhe sa i takonë kuadrit arsimor dhe profesionit sektori publik është atë të përfundimin se mungesa e kornizës është të opuzuar, nga që nuk ishëm standarte në sektorin publik. Kemi një kod etik për kontabilistët e sektorit të publik, po pa në një detyrim për të marë pjesë në një kurs apo për të marë një titull profesional për të punuar në sektorin publik. Ka një munges, më sakti, të kodit e ti gjithashtu. Kështu që për hëne nuk kemi një titu të kontabilistit në sektorin publik, si që kemi në sektorin privat. Në këta kuadrë, jemi duke zhvilluar një projekt, në cili sigurisht do të zgjatë shumë vjetë, i cili ka dy objektiva kërësori. I pari është zhvillimi i kërësori, kontabilitetit në raportimit të në tjerë sektorin publik, në përputhje me standartet nërkomtare të raportë kontabilitetit sektorin publik, në këtë sërpër, komponenti i parë ka të bëjmë me futjen në zbatim të një kornizë regulatore. Për momentin jemi duke i sqeruar të gjithë të standartet të staj, do të të përdorim të, si shdo shpjegoj, më mbrapa dhe të përdorim të sa prej standarteve dhe vetëm një pies të këtëri standarteve, por edhe ato pies të cilët janë në përputhje me kërnizën tonë, në vëndin tonë. Tanë, sigurisht, me mbështetje në konsulentve të Bankës Botërore, me kemi dhënë disa udhëzime, sa i takon një instrumentet financiarë. Edhe të tjera, i kemi ndarë këto në vjetë fusha kryesore, për elementet kryesore të të fasë pasyre financiare, dhe e gjitha kjo, për gjithë të kjo regullore, të ullëzim, do të ndiqet nga kontabilistët. Komponenti dytë është zhvillimi i kapacitetet profesionali në pushën e kontabilitetet në njësën e finansave dhe për kontabilistët e sektorit privat. Pra, është të shumë rëndësishme, pra, që në cilën të kësaj reforme, duhet të thëmë, pra, që një përgjërëve që janë shumë të rëndësishme, që shumë me këtë në Shqipërirë, që të kemi një transparent dhe logaridon një më të madhe. Dhe e lidhim këtë në të gjithë donatorët, qytetarët, investitorët, sepse për ne, e lidhë të tja besimet të qeveria e shumë rëndësishme. E lidhë kjo me rritjen e besimet në demokrati, për është shumë rëndësishme që të kemi pra që të kemi të dhënat mësushme, të sakta e të tjene. E dyta, 
është një informacion i plot për një vetimarje më të mirë. Në për të gjithë se duan që të din, për që të kenë informacionet e sakta, vetimarje më të mirë, përdorime efektiv të fondeve publike, Një, që është tja, për një problem kërë i sa që kemi në vëndë tonë ka të bëjmë me menajimin e aktiveve. Aktualisht jemi duke diskutuar që të fusim një metodik sa i takon menajimit e aktiveve, po kjo në sa i takon inventarit dhe menajimit të këtyre aktiveve, Kemi shumë të rëndësishëm faktin që nuk kemi do të një regjistër të plot të të gjitha aktiveve të njësive të këtori publik. Pra në sistemin e fesarit, ka disa institucionet të cilat kanë akses. Por, për shumë arsye, nuk japin do të gjitha informacionet për katëse dhe të rëndësishme të sarë i ministrë që gjëm për të sarë i ministrë në finansa dhe nuk mund të ketë një regjistër të plot të aktiveve. Sa i takon të gjitha qështjeve që kemi identifikuar gjithë analizës se hendekut, kemi aritë në përfundimin se në Ligjin shqiptar, e cila ka të bëjë me faktin, si që thash, për ka pasur shumë mos përfuthje, mi disë sektorit shqiptar publik dhe së në KSP dhe. Por, jo të gjitha së në KSP të janë të rëndësishme për kushtë të tonë edhe jo të gjitha, dhe jo e gjitha kjo pjitë është në përpusje me përmbajtjen tonë. Shqy që ne do të zgjedhim ato pjesë cilat së në përpara pra i kemi zgjedhim që tina ato pjesë, instruksionet që unë i kam përmendur. Pasirë dytë, ka të bëjmë me një qasje të cilin e kemi këtu në Shqipëri, sa i takon për fëpesionit kontabilizve, sepse në Së në kësëpëja pra ka pikërish, gjitha ato kërkesa që kanë bëjnë me kërkesat të ndryshme. Por kontabilistët në Shqipëri duhet që të kemë një qasje të centralizuar, që do të thotë që kemi nevoj që të kemi një institucion apo një organ në cili mund të ofroj kuadrë e regulatorë, pra duhet që të ka të jenë të specifikuara në një disa dokumentesh, një dokument sa këtua gjitha regullat dhe procedurat që duhet të ndjekin. Kjo është qasja që kemi në, pra kemi një qasja të pjeshme të së në sëpëve, pra jo vetëm për i përkëthejmë së në kësëpët, që duhet të përdojnë nga institucionet, por, janë për zgjedhur pikërisht. Shko, patë shko putje, kërkojnë gjithë. Kjo është qasje që kemi ndjekur për gënjë në zbatim për së në kësë pëve në Shqipëri, që është një proces shumë i gjerë, gjatë, ka shumë vështirësi, në fazën e para e që po bëjmë është që po kryojmë infrastrukturë, në shushë që se i ta konkornizës regulatorë për i përkëtemë si në këtë pëtë. A i që është rëndësishme është zhvillimi i kapaciteteve. Se i ta konë zhvillimit kapaciteteve, si që thash më për para, kur këlluam reformën, ngritja kapacitetetve ka qënë një prej shtyllave që ne e kemi 
vajtoj parësysh, sepse si që thash, ne s'kemi pasur as një standart. Pre nuk ishëm dhe një kriter, apo për kontabilis, kriter për kontabilis në sektori publik, pre nuk ishëm as gjë dhe lidhur me këtë, me mbështetjen e bankës botërore, një kjem kjem për aktivitete për kritën kapaciteteve. Pra të gjitha ta që përpunëmën me një sitë e sektorit publik, pikë se pare, duhet që të këtë pra të të këtë jemi duke përmë pa një vlerësimin e nevojeve për trenim, dhe po pa përgatisim strategjim për kacër për trenimin, e cila do të përfshi strategjin sa e takon programit të zhvillimit profesional vazhdojshëm e që duhet të që të ndiqet një kontabilistët dhe për prajmë këtë program të zhvillimit profesional vazhdojshëm dhe e dyta ka të bëjmë me kriteret të trajnimit që duhet të përmbushëm për punën në sektorin publik kontabilitet në sektorin publik ka e dyta është trajnimi i kontabilitet në sektorin publik për të zhvilluar njërit e tyre bazë për të integruar këto tema të kontabilitet në sektorin publik në programet universitare dhe studimet e organizatave të profesion kontabil që të kenë që të ja pinto përlojnë programet të rejnimi. Gjatë këtyre dy viteve pasi kemi testuar shumë vështërësi për shkak të pandemis, kemi përmbushu fërset e gjithë objektivat edhe konë objektivave të projektit për këta dy vjetë pikës o pari. Si që thash, kemi bërë sigurisht me mbështetjen e konsulentet bankës botërore, kemi përën të kompensu ata kërnjuzës e kompetencëve, kjo është aktiviteti tjile starë që kemi ndërmarë, pra përën kërnjuzën e kompetencëve për për rritë në kapacitetet sektori publik, për përshin kompetencë në fushën e zotësis profesional në objektivat në simor, kompetencët në bazë të karakteristikave të përgjedhura, dhe këto ndajnë mi disa grupeve individësh, menegjorit të budgjetëve, auditusë dhe jashtëm, e të tjerë. Kemi vendosur përstësimin për tyre grupeve, se cilat ishën nevojat në lidhje me kontabilitetin të sektorin publik, dhe pas kësaj, ne kemi kërë trajnim të trajnerve, Por në sëmë kësë të përë, kemi përzgjedhë rreth 28 pjesë marës, zërëtar nga Ministrë e Finansëve dhe Ekonomisë, në struktura jonë që është përgjeset për metodikën e kontabilitetit, dhe kishim pjesë marës nga fesari, nga struktura e budgetit për Ministrë e Finansëve, dhe gjithashtu nga palë të tjera të interesuara nga institucionet të tjera, nga akademia, nga organizatat të profesionet kontabël. Dhe ka qenë një program i plot i cili i zgjati rrët të të muajnë të linë e bëm online për shkak të situatës, po postaj e bëm këtu në tjëran dhe në vjetor e bëm në cifën që i fejshtë të shëqëria që në ka në shtetur dhe një list ekspertës dhe instruktorës o lokal janë përzjellur nga këtë grupë e instruktet në shtetit për smartës kështë, në bastë të interesërë të 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 të
Këto trajner lokal do të shërbejnë si trajner për kontabilisë të tjerë dhe palë të tjera të cilat janë në rëndësi në kontabilitetin e sektorit publik. Pasi që do të kryem programin e trajnimit të trajnerve, pas taj do të fillojmë me me aktivitetet e ndryshme të cilat apo i kemi ndërmarë ato të cilat janë janë marë për herë të parë për kontabilitetin për kontabilitetin dhe finansat të cilat kanë të bëjnë me institucionet qeveritare në përgjësi që janë në këtë grup pra të gjitha ato që janë në nivel shtetërore në Shqipëri dhe si që thash këto Këta trajner lokal nga programi i par me konsulentin së bashku, me konsulentin prej bankës botrore, ka zhvilluar apo ka mbajtur trajnim për një qinë kontabilis për institucioneve të ndryshme të cilët kanë qenë nga institucionet të ndryshme në Shqiprim. Përsa i për këtë programi të dytë, ne kemi përmbledh pak më mirë këtë program dhe i kemi kristalizuar disa gjara në krasim me atë të parin, por gjithësësi i kemi përfshirë edhe informatat e përgjithshme të cilat kanë qenë me raportimin financiar, me kontabilitetin komtar dhe të gjitha ato që janë në lidhje me kontabilitetin e sektorit publik dhe për këtë arsye e kemi pas parasysh edhe kontabilitetin e sektorit publik në raportimin financiar në të gjitha proceset të cilat kanë qenë të nërlidhura dhe procedurat e caktuara. Këto janë dy aktivitetet kryesore që i përmenda të cilat janë me rëndësi, përsa i përket aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve, pas ta i kemi pasër edhe programe tjera dhe do të vazhdojme dhe në vitin tjetër, por trajnerët lokal të cilat i përmenda në grupin e par të cilat i përmenda kanë jenë në Shqipëri dhe kështu, do t'i trajnojmë këta për trajnime tjera, do t'i shrujtzojmë dhe do t'i kemi parasysh, sepse janë edhe dikon në rreth 100 kontabilisë në njëzët e diska institucione. Përsa i përket aktivitete tjera, tjera të cilat kanë të bëjnë për shambull me ndërtimin e kapaciteteve, pra konkretisht zhvillimi një programit të CPD-s, apo zhvillimi të vazhdojshën profesional. Këtu i kemi një zhvillim të programit të CPD-s për kontabilistët në kontabilitetin e sektorit publik dhe kështu administrata publike do të ofrohet për disa trajnime për menajimin e aseteve dhe për instruksionet të ndryshme të cilat i kevi përmendur dhe të gjithë kontabilistët të cilat janë të interesuar që të kenë trajnim dhe të trajnohen dhe të afitojnë këtë një uri e cila ju duhet në nivelin profesional. Por gjithashtu jemi duke punuar edhe të i kryojmë kapacitetet e nevojshme në struktura tona që të kemi një zhvillim të vazhdojshëm profesional sistematik i cili është i nevojshëm për kontabilitetin e sektorit publik. Gjithësësi duhet të ajurojmë edhe me tema të ndryshme kontabël dhe jemi duke punuar me cipën që të zhvillojmë dy komponente kryesore, si do mos për zhvillimin e programit civil, për nivelin qëndror dhe lokal, dhe i dyti është për të zhvilluar edhe një metodologi për vlerësimin e nevojave, që ti kemi edhe këto nevoja dhe këto programet a zhurnuara si struktur në Ministrinë Finansave dhe Ekonomis, kemi të bëjmë disa programe të cilat i kemi të ajurnuara nga njëra apo tjetëra dhe dheri të këtë tjerët. Përsa i përket të masave të cilat janë ndërmar, është ka të bëjmë me me zhvillimin e kontabilitetit dhe sektorit publik dhe për kështu i kemi disa korniza të profesionale e cilja faktikisht është të nevojshme dhe paracitet për vendet tona dhe kështu kemi edhe kontabilitetin e sektorit publik për të gjithë 
студентът, да е университетът, да целят и на пратитура на форма на професионалните контабилитети, да е кщу кеме, е да контабилитетът секторит публик, пърта Ардмен, да е пър да гледа ато контабилистът секторит публик. Пранда и пър моментин, ме пър крайен е think tank-ове да нрешме дhe банкъс бътроре, не не ми дуке пър крайор, кът процес и цили ешта на вием, Por tani për tani me duki përkrahur organizatat e kontabilitetit të sektorit publik për të përfunduar kualifikimet e ndryshme të kontabilitetit të sektorit publik, do të ofrohet nga organizatat dhe nga organizatat profesionale dhe nga ana tjetër, si pa është duke i përkrahur dhe universitetit e ndryshme, dhe raportimin financiar dhe kurikulumin e ndryshëm për të cilat kanë të bëjmë në nivellet të saktuara. Por për momentin, kontabiliteti i sektorit publik është i ofruar në nivellin master, në nivellin master të shkollimit dhe për këta arsye kërkojmë që të kemi pak më shumë një uri në nivellin bachelor dhe pas taj mund të kemi apo mund të vazhdoj më tutje edhe në nivellet tjera, dhe programet tjera dhe studimet tjera. Të e në aktivitetet tona kryesore që i kemi, si që përmenda, në lidhje me ngëtimin e kapaciteteve, pashta i kemi edhe svida të mdoja, si do mos përsa i përket implementimit të projektit, sepse kjo ka të bëj me të gjitha palet të cilët janë të strukturave të ndryshme dhe Ministrisë Finansave, ku kërkohet që kontabilitetit të jetë jo vetëm të qëka si në formë të backgroundit, por të jetë edhe të qëka si që është në formë të bugjetit, andaj kemi një rol aktiv dhe involvim të të gjitha palve, ku specifikisht kemi edhe menajimin e Ministrisë të Finansave dhe të gjitha palve tjera dhe organizmave të tjerë të cilët janë të parasitur në këtë reform dhe e kështu kemi edhe ndërtimin e kapaciteteve ku përsa i përket pozitës që ka gjenë lidhën me mungesën e kontabilitetit të sektorit publik duhet të zhvillojmë edhe kapacitetet e ndryshme dhe të gjitha palet tjera që janë në këndabilitetin e sektorit publik, përsa i përket kapacitetit, ne e kemi marë dhe i kemi disa aktivitetet cila t'i përmenda, së dhe mas ato konkretisht që paracitun dhe kërkohen trajnime të cila të të ofrohen me cipën dhe kemi edhe një bashkëpunim tjetër me asistohen të cilën ka të bëjmë me certifikatën e IPSAS dhe menajimin e finansave publike dhe për këtë arsye ka edhe kurset të ndryshme të cilat janë të paracitura me personat të cilat janë dhe rëndësishëm dhe që janë të gachëm të meren me këtë projekt. Fëndirit, pak jemi për të i agendës, a mund të afinalizojmë sepse ka edhe një falës tjetër pas juve, shumë falim dirit përsa i përket fondeve të tjera të cilat kanë të bëjmë reformën, pra se që thash kemi të bëjmë me menazimin e aseteve, pas taj reformat të ndryshme të cilat janë implementuar apo janë në proces, dhe kemi edhe të gjithat kanë përqëllim që të bëjmë konsolidimin dhe prezentimin e pasqyrave financiare në sektorin publik dhe kështu të gjitha informatat të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin dhe përmirësimin dhe vendimarin e mirë për të gjitha qështjet qëllet i përmenda për sektorin publik në vendin ton. Kemi shumë palë të ndryshme dhe si që thash, universitetet dhe organizatat profesionalit të kontabilitetit kanë një rol të rëndësishëm në këtë proces sepse janë kanë resurset të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me kurikullumin, 
dhe e trajnime të ndryshme të cilat jepe në këtë drejtim. Falim gjerit shumë. Nëse keni ndo një pyetje, lidhën me këtë prezentim jam këtu. Falim gjerit shumë. Shumë falim gjerit i risa. Si duke së kemi pyetje, Se s'kemi kohë, do t'kalojmë në folësin e radhës, kjo zonja Patricia, e cilja do t'na jatë në kërkesën e 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 kërkesën e
dhe që implementojnë IPSAS në form të pjot. Pra, kemi pas të organizatën apo të cejonë, kësa e organizatën në dy apo tre nivele, ku janë folë në shumë workshope, ku janë paracitur në format të ndryshme se si është paracitur në Tanzani. Trajnimi është në format të ndryshme në provincat të ndryshme, dhe kështu kemi qeverin e cila është një punësue si madhë në nivel komtar, dhe për këtë arsue, atë që e kemi bërë është se i kemi ndarë këtë trajnim në segmentet të ndryshme të provincave të ndryshme, dhe në Zambi i kemi i disa provinca ku i grupojmë në tre apo katër dhe kështu pastaj i kemi edhe këto nivellet të këtyre provincave ku i trajnojmë dhe do me thanë mund të këthejmi të këtë provincat e tyre dhe të implementojmë këto aftësit ku nuk i kanë të gjithë antarët, përshka këse nuk kanë mundësi që të njekin të gjithë antarët. Pra këto evenimente dhe workshope të ndryshme, zakonisht i mledhen rrath 400 kontabilisë të sektorit publik. Këto workshope kanë funksionuar që nga viti 2013 dhe do të vazhdojnë për dërisa instituti të egzistanë. E dyta, kemi përkrajet të qeverisë lokale, dhe duhet të them se kontabilistët që janë të punësuar në nivel komtar janë në kuadrë të zyrës auditorit general. Por gjithashtu kemi edhe bërd, i cili është të mbikë shyrjes që ka të bëjmë me menajimin e trajnimeve. Dhe për këtë arsye, kemi raportimin i cili është indryshëm dhe duhet të ndohet në këtë form. Dhe kjo trajnim, i nivellit i qeverisjes lokale ka të bëjme me sekretarë të ndryshëm, të cilat kanë të bëjme me kryesusit i finansave dhe kështu autoritetet e ndryshme nuk janë edhe të kualifikuara. Pra ndaj, do të kemi kontabilist të kualifikuar të cilat janë të taktuar në këtë form, por në vikësqyrësit nënë kuptojnë se qëfar përbëjnë juniorët në këtë nivell. Prëndej kemi një qeveri e cila është në nivell komtar dhe për këtë arsye kemi edhe ipsas të cilat janë të paracitura në këtë form. Pas të i kemi edhe ndryshimet që i paracisin në aktin e menajimit të financave publike që ka të bëjmë me qeverisjen e pagesave të ndryshme dhe flasim edhe për kontrolin e brendshëm dhe zhvillimin e ndryshme. Kjo workshop siel rrëth 400 pjesë marës të nivellit lokal. Po ashtu kemi edhe kontabilist të cilët marim pjesë në diskutimet të ndryshme, Nuk kemi të bëjmë vetëm me limitimet në nivellin e sektorit publik, po temat që i flasim këtu janë të larmishme dhe kështu kër e bëjmë një workshop për veto, për një ora apo dy, pra arritja është me madhe dhe pasi që jemi të lirë për antarët e institutit, atere shpresot që dhe angazhimi është i madhe ku në kuadrë të këture kanaleve të ndryshme, atëre mund të bët arritja. Kështu që kemi edhe anëparët të cilët i ofrojmë që të kenë dhe të paracitën në format të ndryshme të një adresës e e-mailit. Dhe që është jetë të cilët kanë të bëjnë me komunikimin në këtë aspekt, ka të bëjnë me atë se qëfar do të diskutojmë në seancë në radhës. Nëse kemi tema të ndryshme, nëse diskutimet s'kanë qenë adekuate, atëre ne i kalojmë këto dhe i bëjmë që antarët të kenë 
format të ndryshme të prezentimeve dhe kjo është shumë angazhuse dhe është shumë angazhuse se so eventi që është drejt për drejt ku mund të jepet diri të kënjë foljes që është i caktuar për ta pas parasysh. Për fundimisht, vim të korniza e edukimit për kontabilistët e sektorit publik. A e që është nuk uatër të institutit të kontabilistëve të dhe të ndryshëm atër e kemi të bëjmë me kualifikimet e zambijës, ka të bëjmë me nevojën që është në lidhje me kontabilitetin e sektorit publik dhe kemi të bëjmë me kualifikimet të cilat kemi të bëjmë me format e ndryshme të specializimit dhe këto kualifikime dhe misione janë lansuar në gusht të viti 2020 për të paracitur në form të caktuar dhe kështu kemi edhe format e ndryshme të pjesve të rënsore të kontabilitetit të sektorit publik, ku relevanca ka qenë që të kemi mundësi të paracitemi në kontabilitetit të sektorit publik. Përsa i përket trajnimit në kuadër të kontabilitetit të sektorit publik, atere kemi edhe pjesën e biznesit, ku kjo kërkohet nga pjesa e apo industria e cilja ka të bëjme nivellin e kontabilitetit. Pranda e kemi zhvilluar edhe një kualifikim të ri, që ka që një diplom specialiste për ata që janë kontabilist apo që janë paracitur dhe nuk kam pasur rastin që të kenë përvojën në kontabilitetin e sektorit publik. Dhe kjo është një kualifikim i diplomës për si form specialiste për këtë sektor. Fatë këtë sështë, kjo loj kualifikimi ka qenë i planifikuar me zyren e auditorit general për qeverin, mirë po në zhvillimin e projektit edhe si që po atë ndryshimin e qeveris edhe trajektores, nuk ka qenë e letë që të bëhet kë bashkëpunim, sepse ka pas të iso sfidat cilat kanë qenë evidente. Si do që të jetë, jemi duke mbajtur takime edhe për shpresoj që ta arrim këtë qëllem, si do mos për atë pjesë që ka lidhje me zyrën auditorit general. E ti përfshim të gjitha ata student të cilët duhet ta kryem këtë kors e që të të ndimon të qeveris në këtë drejtem. Pra, kjo kualifikim do të ndodhë në dy vitit të ardhshme, Po si dhe që të jetë, duhet të kemi një diplom e cilja duhet të kompletohet dhe kështu shojmë nëse mund të shkurtohet për këtë aspekti i periudës e cilja jepet dhe për këtë arsye mund të mbojt edhe online, sepse qeveritarët mund të kenë edhe qasje më të letë në këte. Dhe po shpresojmë që të kemi edhe këtë kualifikimi cilin do në ndërko dhe mendoj se këtë kontabilitet e sektorit për blik mund të ndohet edhe në kursin e cili është i zhvillimit profesionali. Atë që duhet të them është se që ka ofrojnë këtë kualifikime është se japin në disa vlerësime që janë simetrike dhe që paracitën në këtë rejtim. Pra, nëse e shenë një programin ton në anën e djath, të janë nivellet specialiste të cilat për folja, pra nivellet teknik, pas taj dhe ato tjera të cilat janë të avancuara, pas taj prej 3.1 në 3.2 janë të mandatore për të gjitha ta që të dëshirojnë të kemë një një diplom me neve po si do të që të jetë se cilja është e ka kushtat para praken, dhe kështu, dhe me thonë, kemi një nivel 
apo një skem e cila është graduale. Përsa e përket programit menazimit finansa e publike, këtu i paracita këto lëndë të cilat për ishin i këto në ekran, gjithë se duhet të din me atë se si funksionën qeveria dhe se si bëhet kontabiliteti për këto qëllime. Konkludimet janë se kemi ende për të bërë në zhvillimin e kontabilitetit sektorit publik, sepse jo të gjithë që mund të angazhuen, kanë kaluar në për trajnime, dhe për këtë arsye, kemi parasysh që ajo që përbëhet, faktikisht është e duke u bë mirë, mirë po ka ende apsirë për të zhvilluar më tutje, gjithësësi, Zambia nuk i ka implementuar full ipsa të pjota, kështu që ka ende periudhë rrugë për të bëtë, dheri në vitin 2024. Pra si që përmendama e rëtë, të qështja e migrimit të këtyre të dhënave, apo të këti tranzicioni do të nësë gjatë për disa vite. Dhe kështu do të kemi edhe materializimin e kretë kësaj dhije. Shufa një dherit për vëmendjen. Për një dherit, Patricia, për këtë prezentim interesant, edhe të gjithë tjerëve që nga të reguan për vojat e tyre, së do mos në këtë seksionin e fundit që ishte me prezentime interesante dhe për perspektiva të ndryshme, nga vendet të ndryshme, nga vendet të ndryshme të botës. Në vjen keq, për nuk kemi ko për pyetje, por atë që e folëm me ozen, është se mund të nga prasit një pyetje juaja të këne dhe pas të një do të sigurojme që të përcjelim të këtë tjerët dhe kështu do të kemi edhe mundësin që të ju apim juve rastin që të i paracitni dhe të kjarësoni pika të ju e janë nëse keni diqka. Materialet edhe kritë pyqe do të postojnë në vefaqen të në vefaqen tonë. Do të shkojmë të armani për për mbyllin e eventet. Fajmë dherit Anara, fajmë dherit Jose për këtë event interesant. Kuptoj se ka pas shumë material për të ndonë në prezentime dhe u zgjatë pak. Kështu që ka qenë shumë interesant për të po edukimet e ndryshme dhe nivellit e ndryshme të edukimit në sektorin publik, si të mos për ato që janë në nivellet të zhvillimit të që janë në nivellet e kritike. Pra kemi mësuar nga Jelena dhe Brusi se po shpërndajnë informatat të cilat kanë të bëjnë me qasjen dhe edukimin dhe ekspertizën e nevejshme për të gjitha vendet të cilat janë antare të pulsarit e cilat po kalojnë për reformat e njejta, dhe kështu kemi edhe edukimin e kontabilitetit në kontabilitet dhe në finansat të cilat janë relevante e të gjitha resurset janë në dispozicion. Po ashtu kemi edhe fokusin i cili u dha në biznese dhe në të gjitha elementet tjera të nivellet të ndryshme të organizimit, por si të qoftë ka aspektet cilat të aplikuan në kontabilitetin e sektorit publik dhe si do mos në këtë rast, pa të mënacin që të shojmë disa vendet cilat ka nejtës për para, si për shamull Shqipria, Zambia dhe Gjorgjia. Dhe kështu kemi edhe format të ndryshme të cilat u paracitën në lidhje me trajnimin adekuat që është për këto sektore dhe si do mos një rast interesant për Zambis për dy nivellet të ndara. Po ashtu kemi pasur edhe qështje të cilat ka të bëjnë me sfidat në Bosnë e Erzegovin, ku u paracitën në disa numra të cilat janë një numra të mdhaj përsa i përket antarve në kontabilitit në sektorit publik që ishte impresiv. Përsa i përket përket përsa i përket sektorit privat është duke u parasitur si një sektor interesant për këtë fush që dhe njemi duke një diskutuar, po gjithë se si do duhet të hullëm tojë më tutje dhe të flasim më tutje me lidhje në mes të kontabilitetit sektorit publik dhe ati privak dhe harmonizimit të këtërët të njëjtve. Për sa i përket qeveris, ajo është një punësues i malë i kontabilistve dhe duhet të ashojmë se si 
mund të traktojmë qeverin si një klienti vetëm dhe mësuam edhe nga Gjorgia dhe nga David i cili ka të bëjme spari me gjuën e Gjorgiane dhe me të gjitha elementit tjera të cilat janë për cilëse dhe kështu u e paracitëm edhe sfidat e ndryshme në kontabilitetin e sektorit publik dhe u pa dhe në shumë vende tjera ku është në shumë të në raste dhe fokusin në kontabilitetin e sektorit privat e duhet të fokusohet pak edhe në atë publik. Përso a i përket vendeve të cilat na indon këtu eksperienca me neve i falenderojmë, Po, gjithashtu në Shqipëri, u mësuam lidhën me aspektin e ekspertizës dhe aspektin teknik për sa i përket qështjeve të stopit dhe atyre të cilat kanë të bëjnë me sfidat kryesore për sa i përket qështjes ndërtimit të kapaciteteve. Trajnimi trajnemve në Shqipëri ishte një shambull shumë i mirë, bi mënyrën se si mund të shudzohen kapacitet e brendshme për të kryuar kapacitet e reja, por gjithës si edhe angazhimet të gjitha elementeve dhe gjitha niveleve në qeveri. Për sa i përket mesajit për fundim të arë, është se kontabiteti sektori publik ka një voj për një përkraja matë madhe, si të mos për kualifikimet profesionale dhe trajnimeve të ndryshme duke filluan nga nivelli teknik e ato më të mdhaja e diri në fund me zhvillimin e vazhdushën profesional. Kjo gjithësësi do tjetë në tem të cilin me knaci do të qërtojmë në të ardhën. Fajnë diri së shumë për vëmendjen dhe ju përshëndes. Me këtë për e përfundojmë, këtë bisedi interaktive dhe për shpresojmë që do të keni pyjë tjetë të cilat pas taj do të i konsolidojmë dhe do të i shpalim në vëfaqen tonë, për përdorim të gjërë nga audienca. Frajmë dirit shumë ditën e mirë.